Yo, what's up mga katropa? Kamusta kayo? At welcome back na naman sa aking channel. Ang channel na kung saan ay pwede kayong matutong mag-wiring. Okay, sa video na ito mga katropa, tuturuan ko kayo kung paano mag-tester ng battery operated na CDI. Pang card type lang to mga katropa. Hindi pwedeng pang fuel injected. So, yung mga, mga motor nyo na battery operated, paano ba natin siya iti-tester? Yung wiring bang may problema, yung CDA na mismo. Manual na tayo magtitester mga katropa. Ituturo ko sa inyo ang manual na pagtitester. Okay? Mga katropa, sana may matutunan kayo at simulan na natin mag-wiring. Mga katropa, huwag niyong kalimutang suporta na aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwa-wiring. Okay naman mga katropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artachio Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpa-wiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Okay mga katropa, gaya ng sinabi ko sa inyo, paano natin ititister itong CDA na to na wala tayong gamit na multi-tester o anumang bagay na pag-tester ng CDI. So, tutur tuturuan ko kayo kung paano mag-tester ng manual gamit lang ang test light natin. Yung proper na pag-testing kung sino ba may sira. Yung wiring ba o yung CDI na mismo may sira. Sa ganung paraan, mas makakatipid kayo o makakatipid yung customer nyo kasi ah, hindi nahuhulaan kung ano talaga ang problema ng ah, motor but walang kuryente okay so dito sa so, ipapakita ko sa inyo mga katropa walang kuryente yung motor so ano bang problema yung CDI yung wiring yan ang ituturo ko sa inyo mga katropa okay so i-switch muna natin at ito yung ignition coil nya ipapakita ko sa inyo na wala talaga siyang kuryente so tignan nyo muna Okay, nakita nyo na na kahit anong push button natin, walang lumalabas na kuryente sa ignition coil niya. Okay, so ito, uh, kinumbalt ko na to sa battery operated 2 years ago, pero uh, ngayon nagka problema siya. Titignan natin kung wiring ba ang problema o yung CDI. Ito, ituturo ko na rin sa inyo yung tamang pag tester natin. Ano? Ititester natin tong kanyang socket. Okay, so ipapakita ko yung dito sa picture, ilalabas ko yung picture, nakikita nyo dito sa gilid ko. May makikita kayong bawat pwesto ng mga wire, no? Makikita nyo yung bawat pwesto, kung saan yung pwesto ng pulser, ground, positive, tsaka ignition coil. Diyan, nakikita nyo yung pwesto sa picture na pinapakita ko. Okay, so isa-isahin natin muna kung ano yung pwesto ng bawat wire na to. Okay, mga katropa, i-focus muna natin. At pasensya na kayo magulo ang pagbibideo kasi wala akong tagahawak. So, kailangan natin ng test, test light. Importante ito para matester nyo kung anong problema. Yung test light natin, i-ground nyo muna. Kasi titignan mo natin kung merong positive na pumapasok dito sa motor. So, i-ground nyo yung test light nyo. Tapos hanapin natin yung positive kung merong pumapasok. So, isa-isay muna natin. Ito yung ground nya. Okay? So, ilipat ko muna. Sa'yo lang mga katropa. Kaya siya na kayo kasi wala akong tagahawak ngayon. So, uh, nag-ano ako ng ano. Okay, okay, sige. Iayos ko muna mga katropa. Iisa-isahin ko muna. Ituro sa inyo kung saan yung ground. Saan yung positive ignition coil tsaka pulser. So, pwesto ko muna para makita nyo mabuti. Okay, so pwede na to. Okay. Uh, medyo wala kasing tagahawak mga katropa. Eh. Pasensya siya na. So, isa-isa ko muna. Ito yung ground natin. Ayan yung pwesto ng ground. Ito yung positive. Okay, ground to. Ito yung positive, mga katropa. Tapos, ito naman yung ignition coil natin. At yun yung blue, yung pulser. Okay? So, ayan yun. Makikita nyo naman sa picture. Diyan sa bandang kaliwa, ay kanan, andyan yung picture. So, i-body clip natin tong tester natin. Dahil alamin natin kung may positive na pumapasok. Okay? So, tusukin natin yung positive. So gaya ng sinabi ko, yung positive nakita niyo sa picture andito sa bandang uh, kanan. Dapat umilaw siya. Okay, ibig sabihin umilaw siya, good. Pag hindi siya umilaw, mga katropa, ibig sabihin may problema sa wiring ng positive. Eh inyo muna i-wiring niyo, dapat mapalabas niyo yung ilaw na ganito. 
Okay, so pag tinusok nyo dapat Umilaw yung positive Kasi pag hindi umilaw yung positive na yan May problema sa linya ng positive So ayun yung hahanapin nyo Okay, so kailangan mapalabas nyo muna yung ilaw ng positive Para lumabas yung kurente sa ignition coil So good naman yung positive natin Next natin na Alamin ko meron tayong negative So yung clip natin ilagay natin sa positive ng battery Tapos Alamin natin kung meron tayong uh, Ground O meron tayong negative na pumapasok So nakita nyo, iba pa di ground ko to Lahat ng iilaw dyan, ibig sabihin Ground siya So alamin natin kung may ground yung sakit natin O nakita nyo, binati ground ko So lahat ng iilaw dito May connection sa ground So tignan mo natin sa dito sa ground nya Ito yung ignition coil nya mga katropa Ititester din natin yan dahil Kailangan umilaw din yan Di ba yung ignition coil nyo Nakakunik sa ground, naka body ground Dapat umilaw din siya sa ignition coil So nakapositive tayo ng clip Tusukin yung ignition coil Dapat umilaw yung ignition coil natin Parang ganyan Pag hindi umilaw yung sa parting ignition coil Ibig sabihin may problema dun sa sakit Ng ignition coil nyo O si running ignition coil nyo Ganun lang kasimple yun Okay next natin, testing natin kung meron tayong uh, Ground naman Okay, so ibig sabihin may ground tayo Kompleto tayo Mayroon tayong positive Yung ignition coil natin umiilaw din Nakakunik din yung ignition coil Good din At mayroon tayong ground Good din So, mayroon na tayong isang din na tester Yung pulser mga katropa Diyan yung pinakahuling tester natin Yung pulser Makikita nyo kung paano itester ng manual yung CDI Na hindi naman na kailang Na hindi naman na kailangang I I Tadyakan So manual Kahit wala, kahit wala magtatadyak Matitester nyo ng manual Okay So Ano yun natin I ano ko muna tropa I-linya ko muna So makikita nyo mga katropa Ito yung ignition coil nya Wala syang kuryente So ayun yung problema nya So i-linya ko muna taglit uh, So yun lang ha Para makita Gusto ko makita nyo yung ignition coil Tsaka uh, Tsaka yung CDI na ginagawa ko Okay So, ililinya muna natin to Yung isang video lang makukuha Okay mga katropa uh, Ito na lang ang hindi natin natitester Yung uh, ang pulser nya Ayan na yung hindi natin na natitesting pa So, ayan yung last natitesting natin Yung body clip natin ito, mga katropa ng tester Ilagay nyo ulit sa positive Diyan, ilagay nyo dyan sa positive Tapos ang gagawin natin mga katropa Sa ganyan lang, ililinya ko muna Para makita nyo ng buo Yung sinasabi ko Ito mga katropa, manual na pagtitester to ng battery operated na card type mga katropa Hindi pa pwede sa fuel injected na ano, o may computer box Card type lang tayo mga katropa ha Ilinya ko muna itong CDA mga katropa Medyo nahihirapan ako kasi walang taga hawak o walang taga ano Gusto ko kasi makita nyo ng sabay yung ginagawa ko Yung ignition coil, makikita nyo may lalabas ng kurente At yung sa pulser Kasi dito ang teknik sa pulser Ito, uh, sige lang Alas na lang Hindi ko ma Hindi ko maano kung paano kayo popuesto eh Sige lang uh -huh. Yan, siguro kitang kita na yan Okay mga katropa, yan Kita na siguro yan Sa pulser na tayo mga katropa Ito yung pulser natin, yung kulay blue Okay, sa taas ng ano Okay, na ibig sabihin naka body clip tayo mga katropa So, yung positive nyo I-body clip nyo sa positive ng battery Tapos yung dulo ng tester nyo mga katropa Itusok-tusok nyo lang sa tester Pitik-pitikin nyo lang sa tester o, Iyan ako muna to Para makita nyo Ipitik-pitik nyo lang ganyan o. Dapat may lumabas na kurente dyan Pitik-pitik nyo lang ng ganyan Okay, so Ibig sabihin, abang pinipitik mo Dapat may lalabas siya na kurente Okay, so Natesting na natin na meron tayong ground Natesting na natin na meron tayong positive At na-testing na natin yung ignition coil na meron tayong good yung ignition coil natin Yung panguling gagawin natin, i-body clip mo yung tester mo Tapos yung i-body clip mo yung, test, i, yung tester clip mo, ilagay mo sa ground, ay sa positive Okay, ilagay mo sa positive yung tester mo Tapos yung isang dulo ng tester mo, itusok-tusok mo sa sa pulser Dapat may lumabas siya na kuryente So kanina, walang lumabas na kuryente Ngayon, pinalitan natin siya ng bagong CDA na So, na, napag-alaman natin na CDA na yung problema Kasi good naman yung buong wiring niya So, paano natin mag-check kung good yung CDA na ipapalit natin Ganito gawin mo Tusukin mo ulit siya ng ano, dapat may lumabas Okay, so, i-ano mo natin Para makita nyo 
Okay. So, ang gagawin natin naka yung isang yung clip natin ng tester naka clip sa positive tapos tutusukin mo to. Magi, oh ayan, nakita mo? Nakita nyo mga katropa, mayroong lumalabas na kuryente. Kasi hindi naman porkit sinalapak mo yung CDI, good na agad yan. Dapat i-check mo rin kung good din yung kinuha mo CDI. Paano mo i-check kung good yung kinuha mo CDI? Tusukin mo yung pulser. Dapat may lumabas yung kuryente. Nakita nyo? Ayan, may, may lumalabas yung kuryente. Ganyan mag-check ng uh, battery operated ng kahit anong motor. Alamin nyo kung anong positive, alamin nyo kung anong negative sa motor nyo. So ganyan, yung pulser ang pinakahuli yung ititester kasi yung pulser ang magpapalabas ng kuryente katulad ng ginagawa ko. I yung clip ng tester nyo, ilagay nyo sa positive ng battery tapos yung tester nyo, tusok-tusokin yung pulser dapat may lumabas siya na kuryente katulad nito. So ibig sabihin yung tama ng motor na to ay CDI. Okay, so so ganitong paraan mga katropa, hindi na kayo mag-iisip kung ano pang problema, kung wiring ba o ano. Kasi matitester nyo na kung CDI ang may problema o wiring. So, ibig sabihin, hindi na kayo gagastos ng malaki. Hindi na kayo dudublin ng trabaho. Kasi alam nyo na kung paano itester yung uh, CDI na battery operated. Okay? So, kailangan may tester li test light ka. At kailangan uh, uh, alam, mo yung mga, alam mo yung wiring ng ignition coil mo, ng positive ng motor mo, at ng ground ng motor mo, at ng pulser ng motor mo. Okay, so it is tingnan natin doon sa ano mga tropa sa push button. Okay, mga katropa, ganyan lang ang pag-check ng battery operated na CDI. So ibig sabihin, pag natutunan niyo tong basic wiring na ito, hindi na kayo dudubli ng gastos at ng trabaho. Okay, mga katropa, uh, maraming salamat sa panonood niyo. Ingat sa pag-wiring at God bless po sa inyong lahat.